আজকে আমরা ক্লাস নাইনের রৈখিক সহ সমীকরণ দুই চল বিশিষ্ট সমাধান পদ্ধতিগুলো নিয়ে আলোচনা করব তোমরা সকলেই রৈখিক সমীকরণ কোনগুলো এবং সেগুলো সহ সমাধান পদ্ধতিগুলো সম্পর্কে আলোচনা করব আজকে রৈখিক সহ সমীকরণের সমাধান পদ্ধতি আছে চার রকমের তোমাদের ক্লাস নাইনের বই আছে চার রকমের পদ্ধতি আছে পদ্ধতিগুলো কি কি এক নম্বর হচ্ছে অপনয়ন পদ্ধতি দুই তুলনামূলক পদ্ধতি তিন পরিবর্ত চার বজ্র গুণন এই চার রকমের পদ্ধতির সাহায্যে আমরা রৈখিক সহ সমীকরণের সমাধান করে থাকি তো রৈখিক সহ সমীকরণের সমাধানের যে চারটে পদ্ধতি তোমাদের বইয়ে আলোচনা করা হয়েছে আজকে আমরা তার প্রথম পদ্ধতি অর্থাৎ অপনয়ন পদ্ধতিটা নিয়ে আলোচনা করব অপনয়ন পদ্ধতির সাহায্যে কিভাবে রৈখিক সহ সমীকরণের সমাধান করা হয় সেই বিষয়ে আমরা আলোচনা করব আমরা তো প্রথমেই চারটে পদ্ধতির কথা বললাম যে অপনয়ন তুলনামূলক পরিবর্ত এবং বজ্রগণন আজকে কোন পদ্ধতিটা নিয়ে আলোচনা করব অপনয়ন পদ্ধতি অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করতে গেলে আমাদেরকে দুটো সহ সমীকরণ দরকার হয় আমি যে কোনো দুটো সহ সমীকরণ তোমাদের বইয়ের যে প্রথম চারের দাগের একের অঙ্কটা আছে সেখান থেকে সমীকরণটা নিয়ে দেখাচ্ছি কীভাবে সমাধান করবে সমীকরণটা গুলো লিখছি থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই সমান সিক্স এবং আরেকটা সমীকরণ হচ্ছে টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই সমান সতেরো তাহলে আমার কাছে দুটো রৈখিক সহ সমীকরণ পেয়েছি দুই চল বিশিষ্ট একটা হচ্ছে থ্রি এক্স প্লাস টু ওয়াই সমান সিক্স আর একটা হচ্ছে টু এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই সমান সেভেন্টিন এই দুটো সমীকরণের আমরা অপনয়ন পদ্ধতি সাহায্যে কিভাবে সমাধান করা হবে সেই বিষয়ে আলোচনা করব প্রথমেই বলে নিই অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধানটা কিভাবে করা হয় না আমরা যে কোনো একটাকে দুটো চলরাশি আছে একটা হচ্ছে এক্স আর একটা ওয়াই এই দুটো চলরাশির মধ্যে যে কোনো একটা চলরাশিকে আমরা অপনয়ন করি অপনয়ন করে অপনয়ন মানে বাদ দেওয়া বাদ দিই দিয়ে আমরা অন্য চলরাশির মানটা বার করি সেই যে মান পেলাম চলরাশি সেই মানটা আবার এক নম্বর সমীকরণ বা দু নম্বর যে কোনো একটা সমীকরণে বসিয়ে আমরা কি পাই অন্য চলরাশির মানটা নির্ণয় করি তোমরা জানো সমাধান মানে এক্স এবং এক্স যেহেতু সহ সমীকরণ এক্স আর ওয়াইয়ের দুই চল বিশিষ্ট তাহলে সমাধান মানে কি এক্স এবং ওয়াইয়ের মানটা নির্ণয় করা এখান থেকে এক্স সমান কত ওয়াই সমান কত এটা নির্ণয় করাটাই হচ্ছে সমাধান তো এখান থেকে আমাদের এই যে দুটো সমীকরণ দেওয়া আছে এখান থেকে আমাদের এক্স আর ওয়াইকে নির্ণয় করতে হবে এই দুটো সহ সমীকরণ থেকে এটাই হচ্ছে সমাধান অপনয়ন পদ্ধতিতে আমরা কি করি অপনয়ন মানে বাদ দেওয়া এখানে যে কোনো একটা চলরাশিকে বাদ দেওয়া হয় প্রথমে দিয়ে অন্য চলরাশিটার মান নির্ণয় করা হয় তো এক্ষেত্রে আমরা এক্সেরও অপনয়ন করতে পারি অথবা ওয়াইয়েরও অপনয়ন করতে পারি সেটা অঙ্ক অনুযায়ী বা সুবিধা মতো কোন কোনটার অপনয়ন করলে সুবিধা হবে সেটা আমরা অঙ্ক অনুযায়ী ঠিক করে নিই যে এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে আমি যদি এক্সের অপনয়ন করি তাহলে সুবিধা হবে অথবা এই অঙ্কটার ক্ষেত্রে আমি যদি ওয়াইয়ের অপনয়ন করি তাহলে এই অঙ্কটা করতে আমার সুবিধা হবে তো প্রথম অঙ্কটা আমরা দেখাচ্ছি এক্সের অপনয়ন করে প্রথম সমাধান করার জন্য যে দুটো সমীকরণ দেওয়া থাকবে সেই সমীকরণ দুটো তুলে নিই স্টেপ বাই স্টেপ ভালো করে দেখে নাও প্রথম স্টেপ হচ্ছে কি যে দুটো সমীকরণ সমাধান করতে বলবে সেই দুটো সমীকরণ পরপর তুলে নিয়ে একটাকে এক নম্বর দেব আর একটাকে দু নম্বর মানে দুটো সমীকরণের একটাকে এক নম্বর সমীকরণ আর একটাকে দু নম্বর সমীকরণ আমি প্রথমে এক্সের অপনয়ন করে সমাধান করাটা দেখাবো এক্সের অপনয়ন করব মানে এক্সের সহগুলোকে সমান করব দুটো সমীকরণে দুটো সমীকরণ প্রথম সমীকরণটা এক্সের সহগ কত আছে থ্রি দ্বিতীয় সমীকরণটা এক্সের সহগ কত আছে টু তাহলে প্রথম সমীকরণে এক্সের সহগ হচ্ছে থ্রি দ্বিতীয় সমীকরণে এক্সের সহগ হচ্ছে দুই আমাকে কি করতে হবে এক্সের সহগ দুটো সমান করে দিতে হবে এমন কিছু দিয়ে গুণ করতে হবে যে এক নম্বর সমীকরণকে একটা কিছু দিয়ে গুণ করব দু নম্বর সমীকরণকে আরেকটা সংখ্যা দিয়ে গুণ করব করে দুটো সমীকরণের এক্সের সহগুলোকে সমান করব যেহেতু আমরা এক্সের অপনয়ন করছি 
তাহলে প্রথম সমীকরণটাকে আমাকে কত দিয়ে গুণ করতে হবে দুই দিয়ে প্রথম সমীকরণটা তিন আছে তিনকে যদি দুই দিয়ে গুণ করি ছয় হবে আর দ্বিতীয় সমীকরণকে যদি তিন দিয়ে গুণ করি তাহলে ছয় হচ্ছে তাহলে এক নম্বর সমীকরণকে দুই দিয়ে আর দু নম্বর সমীকরণকে যদি তিন দিয়ে গুণ করি তাহলে এক্সের সহগুলো কি হচ্ছে সমান হচ্ছে এখানে কি লেখা হবে এক নম্বর সংক্ষেপে আমি লিখছি এক নম্বর গুণিত দুই এক নম্বর সমীকরণকে দুই গুণিত দুই করিয়া পাই আর দু নম্বর সমীকরণকে কত দিয়ে গুণ করলাম দু নম্বর গুণিত তিন তাহলে এক নম্বরকে দুই দিয়ে গুণ করব আর দু নম্বরকে তিন দিয়ে গুণ করলে আমার এক্সের সহগ সমান হয়ে যাবে তাহলে এক নম্বর সমীকরণকে দুই দিয়ে গুণ করছি দেখছি কি হয় দুই দিয়ে গুণ করলে প্রথমে থ্রি এক্স আছে তাহলে এটা কত হয়ে যাবে টু দিয়ে গুণ করলে সিক্স এক্স প্লাস এটা টু দিয়ে টু ওয়াইকে গুণ করলে কত হবে ফোর ওয়াই সমান এটা টু দিয়ে গুণ করলে কত হবে টুয়েলভ এক নম্বর সমীকরণকে দুই দিয়ে গুণ করে দিলাম এবার দু নম্বর সমীকরণকে কত তিন দিয়ে গুণ করব তো তিন দিয়ে গুণ করলে প্রথমে কত আছে টু এক্স গুণ করলে কত হবে সিক্স এক্স মাইনাস থ্রি ওয়াই আছে থ্রি দিয়ে গুণ করলে মাইনাস নাইন ওয়াই সমান সেভেন্টিন আছে থ্রি দিয়ে গুণ করলে ফিফটি ওয়ান এইবার আমাদের অপনয়নের কাজ শুরু হবে আমরা কি করব এক্স অপনয়ন করব সেই জন্য এক্সের সহগ দুটো সমান করে দিয়েছি দুটোই সিক্স এক্স করে দিয়েছি এবার যখন কখন যোগ করব এই দুটো সমীকরণ গুণ করার পর কখন বিয়ে করব যদি দেখি আমরা যেটা অপনয়ন করতে চাচ্ছি মানে এক্সকে অপনয়ন করতে চাচ্ছি এক্ষেত্রে সেই দুটো সহগ সমান হয়ে গেছে মানে সিক্স এক্স সিক্স এক্স দুটোই হয়েছে একবার আমি দুটোতেই সাইন দেখব প্রথম সমীকরণটাতেও প্লাস সাইন দ্বিতীয় সমীকরণটাতেও প্লাস সাইন মানে সেম সাইন আছে মাইনাস থাকলে দুটোতেও যদি মাইনাস থাকবো তাহলে কি করতে হবে আমাদের বিয়োগ করে অপনয়ন করতে হবে আর যদি দুটো আলাদা সাইন হতো একটা প্লাস একটা মাইনাস তাহলে যোগ করে দিলেই হতো এক্ষেত্রে যেহেতু দুটোই সেম সাইন আছে তাহলে বিয়োগ করে দেবো তাহলে এটা মাইনাস যা সাইন থাকবে দ্বিতীয় সমীকরণের তার বিপরীত সাইন হয়ে যাবে এটা প্লাস আছে মাইনাস এখানে মাইনাস আছে প্লাস হবে এটা প্লাস আছে মাইনাস হবে তাহলে সাইনগুলো কি হয়ে গেল চেঞ্জ হয়ে গেল বিয়োগ করে দেওয়ার ফলে সেকেন্ড সমীকরণ সেকেন্ড সমীকরণ সাইন এখন এইগুলো ধরাবে মাইনাস এটার ক্ষেত্রে নাইন ওয়ের ক্ষেত্রে প্লাস ফিফটি ওয়ানের ক্ষেত্রে মাইনাস এই সাইনগুলো আর ধরা হবে না এইগুলো ধরো তাহলে প্লাস সিক্স এক্স মাইনাস সিক্স এক্স কেটে যাবে এবার দেখো এটার কত প্লাস ফোর ওয়াই আর এটা সাইন এখন প্লাস প্লাস নাইন ওয়াই যোগ করলে কত হবে থার্টিন ওয়াই সমান এটা সাইন কি টু প্লাস টুয়েলভ আর এটা হচ্ছে মাইনাস তাহলে এটা কি হয়ে যাবে একটা প্লাস এটা সাইন এখন মাইনাস প্লাস আর মাইনাস একটা প্লাস একটা মাইনাস থাকলে কি হয় বিয়োগ করতে হয় বড়টা থেকে ছোটোটা বিয়োগ করি আমরা সব সময় ফিফটি ওয়ান থেকে টুয়েলভ বিয়োগ করলে কত হয় থার্টি নাইন এবার সাইন কী হবে যে বড় ফিফটি ওয়ান বড় তার সাইন মাইনাস তাহলে মাইনাস থার্টি নাইন এইবার এখান থেকে আমরা ওয়াই সমান পেয়ে যাব ওয়াই সমান কত হবে মাইনাস থার্টি নাইন বাই থার্টিন সমান কত মাইনাস থ্রি তাহলে অতএব ওয়াই সমান কত পেলাম মাইনাস থ্রি ওয়াইয়ের মান পেয়ে গেছি আমরা মাইনাস থ্রি এই ওয়াইয়ের মানটা আমরা এক নম্বর সমীকরণে যদি বসিয়ে দিই তাহলে এক্সের মানটা পেয়ে যাব তাহলে এখানে লিখব এক নম্বর সমীকরণে ওয়াই সমান কত মাইনাস থ্রি বসাইয়া পাই তাহলে ওয়াইয়ের জায়গায় এক নম্বর সমীকরণ যেটা ছিল সেখানে ওয়াইয়ের জায়গায় মাইনাস থ্রি বসিয়ে দেবো দিলে এক্সের মান পেয়ে যাব তাহলে এক নম্বর সমীকরণটা কি ছিল থ্রি এক্স প্লাস টু ইন্টু ওয়াই ওয়াই মানে কত বসাবো ওয়াইয়ের জায়গায় মাইনাস থ্রি সমান সিক্স তাহলে এখান থেকে আমি কি পেলাম থ্রি এক্স প্লাস এখানে কি হবে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস হচ্ছে থ্রি এক্স মাইনাস সিক্স সমান সিক্স থ্রি এক্স সমান কত হবে সিক্সটা ছিল ডান দিকে মাইনাস সিক্স ওই দিকে গেলে প্লাস সিক্স তার মানে থ্রি এক্স সমান টুয়েলভ এক্স সমান কি হবে টুয়েলভ বাই সমান ফোর
তাহলে আমরা এক্স পেয়ে গেলাম ফোর ওয়াই কত থ্রি মাইনাস থ্রি তাহলে সমাধান কি হলো এক্স সমান ফোর ওয়াই সমান মাইনাস থ্রি এটা হচ্ছে সমাধান আমাদের বোঝা গেছে এই রকমভাবে আমরা অপনয়ন পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান করব এক্সের অপনয়ন করলে এইভাবে ওয়াইয়ের অপনয়ন করলে ওয়াইয়ের সহগুলো সমান করব আমরা এই চ্যাপ্টারের কোষে দেখি ফাইভ পয়েন্ট থ্রি এর এটা ফোর চারের দাগের একের অঙ্কটা দেখালাম কিভাবে করবে এবং আরও কয়েকটা অঙ্ক আলোচনা করে দিই তোমাদের সঙ্গে যাতে তোমাদের সুবিধা হয় আরেকটা অঙ্ক পাঁচের দাগের যে অঙ্কটা আছে পাঁচের দাগের অঙ্কটা কি আছে দেখো পাঁচের দাগের অঙ্কটা তুলে নিই প্রথমে তাহলে একই রকম পাঁচের দাগের অঙ্কটা তুলে একটা এক নম্বর সমীকরণ একটা দু নম্বর সমীকরণ দেব প্রথমে কি আছে প্রথম সমীকরণটা থ্রি এক্স মাইনাস টু বাই ওয়াই সমান ফাইভ এটাকে এক নম্বর দিয়ে দেব দ্বিতীয় যেটা আছে কি আছে এক্স প্লাস ফোর বাই ওয়াই সমান ফোর এটাকে হচ্ছে দু নম্বর দেব তাহলে দুটো সমীকরণ প্রথম সমীকরণটাকে এক নম্বর দিয়ে দিলাম দ্বিতীয় সমীকরণকে দু নম্বর দিলাম এইবার সমীকরণ দুটো অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করব আমরা আগের সমীকরণটা এক্সের অপনয়ন দেখিয়েছিলাম এবার ওয়াইয়ের অপনয়ন কিভাবে করব দেখাচ্ছি তাহলে এই যে ওয়াইয়ের যে সহগুলো আছে এখানে ওয়ান বাই ওয়াই অ্যাকচুয়ালি এখানে ওয়াই নেই ওয়ান বাই ওয়াই আছে তা সহগুলো সমান করব কত আছে এটা দুই আর এটা হচ্ছে চার তো এক্ষেত্রে আমি এক নম্বর সমীকরণটাকেই যদি দুই দিয়ে গুণ করি শুধু কত হয়ে যাচ্ছে চার হয়ে যাচ্ছে দ্বিতীয়টার সঙ্গে সহকের সঙ্গে সমান হয়ে যাচ্ছে তাহলে দি দু নম্বর সমীকরণকে এক দিয়ে গুণ কিছু গুণ বা এক দিয়ে গুণ করলে আর এক নম্বর সমীকরণকে দুই দিয়ে গুণ করলে আমরা সহগ সমান হয়ে যাচ্ছে তাহলে দেখো ওয়াইয়ের অপনয়ন করব আমরা এবার এক নম্বর গুণিত দুই করিয়ে ফাই আর দু নম্বরকে কত দিয়ে এক দিয়ে দু নম্বর গুণিত এক এক নম্বরকে দুই দিয়ে গুণ করলে সবগুলোকে দুই দিয়ে গুণ হবে এটা কত হবে সিক্স এক্স মাইনাস দুই দিয়ে গুণ করলে ফোর বাই ওয়াই সমান টেন আর দু নম্বরের সমীকরণকে এক দিয়ে মানে ওটাই থাকবে এক দিয়ে গুণ এক্স প্লাস ফোর বাই ওয়াই সমান ফোর এবার দেখো এক্ষেত্রে এক নম্বর এবং দু নম্বর সমীকরণে ওয়ান বাই ওয়াইয়ের সহগ দুটো ক্ষেত্রে সমান হয়ে গেছে ফোর এবং সাইনটা আলাদা তাহলে যোগ করতে হবে বিয়োগ করার দরকার নেই তাহলে যোগ করলে এটা কেটে গেল মাইনাস ফোর বাই ওয়াই প্লাস ফোর এবার এগুলো বাকিগুলো যোগ হয়ে যাবে এটা সিক্স এক্স আর এটা এক্স যোগ হলে কত হবে সেভেন এক্স সমান এটা দশ আর চার যোগ করলে ফোরটিন তাহলে এক্স সমান কত ফোরটিন বাই সেভেন মানে টু তাহলে এক সমান কত পেলাম টু এই মানটা এক্সের এই মানটা এক নম্বর সমীকরণে যদি বসিয়ে দিই আমরা ওয়াই পেয়ে যাব তাহলে এখানে লিখব এক নম্বর সমীকরণে এক সমান টু বসাইয়া পাই এক সমান টু বসালে আমরা ওয়াইয়ের মানটা পেয়ে যাব তাহলে এখানে থ্রি ইন্টু এক্স ছিল এক্সের জায়গায় কত টু মাইনাস টু বাই ওয়াই সমান কত ফাইভ তাহলে আমরা কি পেলাম মাইনাস টু বাই ওয়াই সমান ফাইভ মাইনাস সিক্স থ্রি ইন্টু টু সিক্স ওই দিকে গেলে মাইনাস সিক্স মাইনাস টু বাই ওয়াই সমান ফাইভ মাইনাস সিক্স তাহলে মাইনাস টু বাই ওয়াই সমান কি পাচ্ছি আমরা মাইনাস ওয়ান দুদিকে মাইনাস ক্যান্সেল করে দিতে পারি দুদিকে মাইনাস ক্যান্সেল করে দিলে ওয়াই সমান কত পাচ্ছি টু তাহলে আমাদের সমাধান হয়ে গেল অতএব এক্স সমান টু ওয়াই সমান টু এটাই আমাদের সমাধান বোঝা গেছে আমরা এইভাবে অপনয়ন পদ্ধতিতে সমাধান করব আমরা এই চ্যাপ্টারের অঙ্কগুলো এইভাবে করবে তোমরা এবার কোনো অঙ্ক অসুবিধা হলে বলো